ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லிம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு வணக்கம் நேரில் இன்றைக்கி நம்ம இண்டிமினிட்டி அப்படின்னா கான்ட்ராக்டில் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான பதிவை நாங்கள் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்ட்ராக்ட்னா என்ன அக்ரிமெண்ட்னா என்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் கான்ட்ராக்ட் உருவாது அந்த கான்ட்ராக்டில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதோட லாஸ் என்ன ரெமிடிஸ் என்ன அப்படின்ற ஃபுல் அதாவது ஒரு லாஸ் ஆனால் அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து ப்ரீச் அன்டிஸ்பேட்டிவ் ப்ரீச் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆச்சுன்னா அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு எப்படி ரிமிடியூஸ் பண்ணுறது கோர்ட்டில் கோர்ட்டு மூலிமா எப்படி தீர்வு காண்றது அப்படின்ற எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டிமினிட்டி ஸோ இன்டிமினிட்டி அதுக்கு வந்து மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து டு காம்பன்சேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சமயத்தில் ஒரு மீனிங் இன்னொரு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டு மேக் குட் த லாஸ் அப்படின்வாங்க இன்னொருத்தருக்கு ஏற்பட்ட லாஸை நீங்கள் வந்து ஒரு ஷூரிட்டி கொடுக்குற மாதிரி கூட இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராமிஸர்னு கூட வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்டிமினிட்டி ஹோல்டர் அப்படின்னா ப்ராமிஸ் ப்ராமிசி அதே மாதிரி இன்டிமிஃபயர் அப்படின்னா ஏ ப்ராமிஸர் ப்ராமிஸ் பண்ணுறவர் இன்டிமி இன்டிமிஃபயர் அந்த வந்து இன்டிமினிட்டி ஹோல்டர் வந்து ப்ராமிசி ஸோ ஜென்ரலாக இன்டிமினிட்டி மீன்ஸ் டு காம்பன்சேட் இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு இபிஓட நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபைல்லே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டிமினிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா இன்கேஸ் ஆஃப் எனி தட் மீன்ஸ் இபி மீட்டரோட நீங்கள் ப்ராப்பராக பணம் கட்டலை இல்லை ஏதோ ஒரு சே ஒரு லாஸ் இருக்குது அந்த மணியை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக டெபாசிட் அந்த வந்து உங்கள் அது கேட்கப்படுற தகவல் இது வந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம அதில் அதை ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் அவங்க சொல்கிற க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஒரு விஷயம் கொடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எதனா கான்ட்ராக்டில் ஏற்படுறக்கூடிய இழப்பீடு அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஷூரிட்டி கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன காம்பன்சேட்ரி ஃபார் த லாஸ் அப்படின்றது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டிமினிட்டி ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டோட எசென்ஷியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எல்லா அக்ரிமெண்ட்லேயுமே ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணால் தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வேலிட் அதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ட் சொல்கிறோம் ஸோ அதில் வந்து கிளியராக குறிப்பிட்டிருக்கணும் ப்ராமிசி யார் வந்து ஷூரிட்டி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து ப்ராமிசி ஸோ அவர் வந்து எந்த பார்ட்டியோட லாஸ்ஸு ஈடுகட்டுறதுக்காக அந்த பணத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்ற அந்த ஷூரிட்டி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறவர் வந்து ப்ராமிசி வந்து அவரோட டீட்டெயில்ஸ் அவர் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு எவ்வளோ அமௌண்ட் எது என்ன லாஸ்க்காக கொடுக்குறாருன்றத அதில் குறிப்பிட்டிருக்கணும் ஸோ டியூ டு எதுக்காக என்ன சம் அதாவது அவரோட அவரே கான்ட்ராக்டராக இருந்தால் அவரோட நஷ்டத்துக்கு அவர் ரெக்கமெண்டேஷன் அதை ரெமிடியாக கொடுக்குற பணமாக இல்லை அடுத்த நபர் செய்ய போகிற வேலைக்கான லாஸுக்கான பணம் அதாவது அவரோட ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவருடைய கோ பார்ட்னர்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய லாஸு கொடுக்கக்கூடிய பணமாக ஸோ இது எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆனால் தான் எசென்ஷியல் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் இது ஒரு இன்டிமினிட்டின்றது வந்து ஒரு ஜென்ரல் நம்பக நம்பகத்தன்மைக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அஷூரன்ஸ் ஸோ அந்த அஷூரன்ஸும் அந்த கான்ட்ராக்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரைட் டு ரெக்கவரி உங்களுடைய டேமேஜ் அதுக்காக நீங்கள் கோர்ட்டில் முறையிடுறீங்க இல்லை ரைட் டு காஸ்ட் அதே மாதிரி ரைட் டு சம் பெய்டு ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணியிருக்கீங்க அதை திரும்பி வாங்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரைட்ஸுக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்லாம் நீங்கள் அந் அந்த மாதிரி அமௌண்ட் வரல காம்பன்சேஷனுக்காக கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் கவர் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு சூட் வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ நாளைக்குள்ளே பணம் தரல ஒரு கான்ட்ராக்டில் நம்ம அக்ரிமெண்ட் ஆகும்போது அந்த கான்ட்ராக்டை ப்ரீச் ஆனாலோ இல்லை ஆன்டிசிபேட்டிவ் ப்ரீச் ஆனாலோ இல்லை அதில் இருக்கிற மாதிரி அதை டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகினாலோ ஸோ இல்லீகல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இன்கேஸ் வந்து காம்பன்சேஷன் அது அதுக்கான லாஸை வந்து பேர் பண்ணலைண்ணா அப்படின்ற டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்க்காக நம்ம முன்னாடியே அது கிளியரன்ஸாக எல்லாமே இருக
நான் இதை பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஒரு வீடியோவில் ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு மணி கேரண்டி கொடுக்குறாங்க பேங்க்லேருந்து அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டிமினிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் அந்த லெட்டர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களோட கம்பெனி லெட்டர் ஹைட்டில் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணும்போதோ இல்லை இந்த கேஷ் பரிமாறுறதுக்கு தட் மீன்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனி டு அடுத்த கம்பெனி இல்லை கிளைண்ட் மூலயமா கொடுக்குறதுக்கான இன்டிமினிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்கணும் லெட்டர் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் மணி ஸோ இது எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து மஸ்ட் ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்தோம்னா இன்டிமினிட்டி ஸோ இன்டிமினிட்டினால் கண்டிப்பாக டு காம்பன்சேட் த லாஸ் அதுக்கான நம்பகத்தன்மைக்கான நீங்கள் கொடுக்குற டாக்குமெண்ட் யார் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணுறா அந்த ப்ராமிஸுக்கு வந்து அடுத்தவங்க பண்ணுற நஷ்டம் தட் மீன்ஸ் உங்களோட கோ பார்ட்னராக இருக்கலாம் உங்களோட தட் மீன்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க கோ பார்ட்னர் இல்லை அவருடைய நஷ்டமே இருக்கலாம் அதுக்கான இன்டிமினிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய லாஸு ஸோ இந்த லாஸ்க்கான காம்பன்சேஷன் யார் தரா அவங்க ஷூரிட்டியோ ஷூரிட்டி மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கா அந்த கான்ட்ராக்ட் லாஸ்க்காக இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்குமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் கண்டிப்பாக அதுலேயுமே வந்து ஒரு கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு விஷயம் நடக்கும் நடக்காது பட் கரெக்டான ஒரு ஜஸ்டிஃபையபிள் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அதுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு உண்டு அதுக்கான விஷயங்களும் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான வீடியோ நான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கு உங்களே சந்திக்கிற